Le téléphérique, il est construit depuis 1976. La première fois que je suis monté, c'était l'été. Pour un enfant de 12 ans, c'était vraiment le, le, comme le manège. Quoi. Enfin, c'était. Le... Il y a un week-end, tu faisais des traces et tu revenais le week-end d'après. Euh, tu pouvais faire encore d'autres traces. Euh, personne n'était passé ou tu étais passé. En fait, ouais. Avant, on avait euh, le curé qui skiait, c'est tout. <rire> Je suis pas loin d'être le. Ça fait 15 ans que je bosse ici. Les autres, ça, ils ont 30 ans de boutique, quoi, ça c'est. Ça fait 30 ans qu'ils l'exploitent, qu'ils la maintiennent. C'est une entreprise familiale, on peut dire. Il y a une vraie confiance dans la machine. C'est une machine qui est simple, qui est costaud, qui a été conçue, euh, conçue pour durer, quoi. C'est vraiment. Euh, c'est un peu, un peu notre bébé, un peu notre voiture. C'est un petit peu comme un Volkswagen, un vieux Volkswagen. Ça, ça marche un vieux camping-car, ça marche toujours. On change les pièces et, et ça marche tout le temps. Alors le téléphérique qui permet de venir sur le terrain avec des conditions euh, euh, des fois extrêmes. Donc ça c'est très important de garder le contact. C'est cette valeur euh, d'être dans un milieu naturel, d'essayer de le comprendre. C'est quand même euh, des conditions hostiles et tout, donc euh, en montagne, il faut rester humble. Et... Où il faut regarder ce qui se passe autour de nous, écouter ce qu'on donne comme information. Et ça change toujours. Vu que c'est une montagne qui n'est pas aménagée, bah, tous les jours, euh, on découvre un nouveau domaine, on s'adapte. Il y a deux solutions, soit on aménage la montagne pour les skieurs, soit on décide entre guillemets d'aménager les skieurs pour qu'ils aient les clés pour, euh, pour évoluer dans la montagne qui, euh, telle qu'elle est. Et je crois que c'est vraiment ce lien avec la haute montagne qui... Qui me, qui me parle et qui me fait passer des moments exceptionnels. C'est ce qui fait aussi euh, un peu la légende, le mythe de la grave. Mais ça existe, c'est réel. pas le téléphérique, il euh, n'y aurait plus personne, ce serait désert. Non, que ce soit dans les industries ou, euh, ou dans les automobiles, euh, concrètement on n'aime pas le vieux quoi. Et euh, moi je pense que c'est important de continuer à, à entretenir des vieilles belles choses justement, ça, ça fait partie du patrimoine. Non, le téléphérique à la grave c'est fini quoi. C'est vrai qu'heureusement qu'il y a ça et pour vous que ça dure. Hein. Ça peut, il peut durer encore aussi longtemps que la Tour Eiffel. C'est les mots d'un alpiniste qui disait que on redescendait toujours un peu différent de là-haut. Ces montagnes, elles nous donnent beaucoup d'énergie. Je crois que moi, c'est quelque chose qui m'alimente tous les jours.